വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കത്തയച്ചു പ്രവാസികൾക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിനായി നോർക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഇതുവരെ മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗർഭിണികൾക്കും രോഗബാധിതർക്കും മുൻഗണന നൽകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ബസ് മാർഗം വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ട്രെയിൻ വേണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് കത്തയച്ചു ബംഗാൾ ആസാം ഒഡീഷ യു പി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളും ഇവരെ ബസ്സുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് രോഗം പടരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കും മൂന്നേ ദശാംശം ആറ് ലക്ഷം വിവിധ ഭാഷാ തൊഴിലാളികളാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് ശാരീരിക അകലം പാലിക്കൽ ഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ആണ് സൗകര്യമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ബംഗാൾ ആസാം ഒഡീഷ ബീഹാർ യു പി ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഭൂരിഭാഗം ഇത്രയധികം ആളുകളെ അതും ഇത്രയും ദൂരം ബസ് മാർഗം കൊണ്ടുപോകൽ പ്രയാസമാകും ബസ് മാർഗം പോയാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന വിഷമവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിൻ വേണമെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രവാസികൾക്ക് മടങ്ങി വരുന്നതിനായി നോർക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഇതുവരെ മൂന്നേ ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരുള്ളത് യു എയിൽ നിന്നാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് പേരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരിലേറെയും ഗൾഫ് നാടുകളിലുള്ളവരാണ് പട്ടിക കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും എംബസികൾക്കും കൈമാറുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ജനം തിരുവനന്തപുരം